Hello, my dears. Welcome to Frankie's Lectures. I am Varun. Now, we have a lot of life in our life. We have a lot of work in our life. We have a lot of work in the airplane. So, we have a lot of work. We have a lot of work. How do you think about this weight in your airplane? If you look at the picture, it is an airbus airplane. This weight is usually 530 tons. So, if you look at the airplane, it is easy to park in the airplane. Yes, so we are going to discuss this. So, you are going to discuss an airplane in the airplane. So, if you look at an airplane in the airplane, it is usually 4 forces. One is the thrust force. This thrust force helps to help the aeroplane to the front of the aeroplane. This thrust force is opposite to the air and the air is a frictional force. The air resistance is exerted. That is what we call the drag force. The drag force is all objects. Yes, there will be gravitational force or there will be the weight of the body which acts vertically downwards. So, this gravitational force is opposite to this force. That's why we can't go to the airplane mode. So, that is the lift force. So, the thrust force should be greater than the drag force in order to make the airplane move forwards. And also, the lift should be more than the weight of the airplane in order to provide the upward motion. Yes, that's right. So, what is the thrust that is provided? This thrust is usually provided by the engines of the aeroplane. Just think about it, in this aeroplane, there are two engines. But if you look at the aeroplane, there are four engines. So, what do you think about the main engines? The main engines are going to suck up from the air. They are going to suck up from the air. अंदर तो दिने कंप्रेस है, ओके? अंदर तो आवडे अंदर ही, आवडे फ्यूल वाले टेम मिक्स चाहिए बट इन आवडे कंबस्टन नार्क कोण चाहिए ना दे। सो इन दिस वे द थ्रस्ट इस प्रोवाइडेड बाय द इंजन्स ऑफ द एरोप्लेन एंड हेल्प्स द एरोप्लेन टू मूव फॉरवर्ड। इन अंगने आने के लिफ्ट आर आना प्रोवाइड this wing is a special structure and a special shape. That's what we call aerofoil shape. Now, let's just look at this shape. This shape is called aerofoil shape. So, why aerofoil shape? Why is aerofoil shape? Aerofoil shape is the main reason to create a pressure difference. Okay? So, if you just look at this picture, this is the air. 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 So, if you just look at this picture, this is the air. This is the air. Yes, it has to travel more distance. It has to travel more distance. Yes, it has to travel more distance. It has to travel more distance. मंच ले आ, पश्चिम नेहर मंच से तारे कोड़ी वेर नेहर ने ओ कॉर्व डिस्टेंस आना कंपैरेटिवली ट्रैवल एंड। अपन इंगले जस्ट तो मंच लगा, ये विंग इंडे मुगले कोड़ी पास है ना एयर ने स्पीड बार इंदा दलंग वेलोसिटी बार इंदा दे कोड़ दल आये रिकूम। कंपैरेट तू दी वेलोसिटी ऑफ़ दी एयर विच पास मंच लाया एस पर दी बर्नोलिस प्रिंसिपल ये एरोफोल स्ट्रक्चर कोड कहाँ करना था कारण डेट इस टू क्रिएट दी प्रेशर डिफरेंस एस पर दी बर्नोलिस प्रिंसिपल बर्नोलिस प्रिंसिपल ऑलरेडी आ रहा है लो यस ये बड़े एक फ्लुइड अंदर ये ना फ्लुइड फ्लो जाए इन्दर सो आदमी ने वेलोसिटी कोड दल आने के ल इवडे क्रिएट चेय पढ़ना दे लो प्रेशर रीजन आये रिकूम इन्हें अदै बोले तारे इंदा ना तारे एयर पास इन्हें दे कॉर्व वेलोसिटी लाने सो इवडे हाई प्रेशर रीजन आये रिकूम अपो ईयर प्रेशर डिफरेंस कारण में दे चेय पढ़ों यस देर विल बी ए लिफ्ट फोर्स व्हिच हेल्प्स दी एयरोप्लेन्स टू मो अपवर्ड्स ओ 
പല പല ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയ്റോപ്ലെയിൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആകാശത്തെ കൂടി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എയ്റോപ്ലെയിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വിങ്സിലായിക്കോട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ അവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഈ പാർട്സിനൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിങ്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിങ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടി വയലറ്റ് റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാറ്റ്സ് എന്ന് പറയും സ്ലാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലാപ്സ് എന്ന് പറയും ഫ്ലാപ്സ് ഇതിനെ എയ്ലറോൺസ് എന്ന് പറയും എയ്ലറോൺസ് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കിയാൽ ഇതിനെ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസർ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റെബിലൈസർ ഈ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസറിന്റെ ബാക്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന റീജൺ ഉണ്ട് ഇതിനെ റഡർ എന്ന് പറയും അത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റെബിലൈസറിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് എലിവേറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതും പൊന്തും താവും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോഡ് ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻസ് ടു പെർഫോം സോ ലെറ്റ് സി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഈ എയ്ലറോൺസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫ്ലാപ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എലിവേറ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ്റെ ടേക്ക് ഓഫും ലാൻഡിങ്ങിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി എയറോപ്ലെയിൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ദി കോക്പിറ്റ് ഈ കോക്പിറ്റിലാണ് ആരുണ്ടാവുക യെസ് നമ്മുടെ പൈലറ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഇനി അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂസലേജ് എന്ന് പറയും ഫ്യൂസലേജ് ദിസ് ഹോൾ പാർട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫ്യൂസലേജ് ഇവിടെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ അതായത് സാധനങ്ങളും അതേപോലെ അവരുടെ ബാഗ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക കേട്ടോ യൂഷ്വലി ഫ്യൂവൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വിങ്സിൻ്റെ താഴെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ റഡറിലും എന്തുണ്ടാവും റഡറിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ വിങ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് എന്താണ് സ്ലാറ്റ്സ് ആണ് സ്ലാറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ലിഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് എങ്ങനെ ലിഫ്റ്റിന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ലാറ്റ്സ് മുന്നോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അതായത് അകത്തു നിന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ യെസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് മോർ എയറോഫോയിൽ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയാണ് ലിഫ്റ്റിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതേപോലെ ഇവിടെ സ്പോയിലേഴ്സ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതിന് മേളിൽ സ്പോയിലേഴ്സ് കാണാം സ്പോയിലേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വൈൽ ലാൻഡിങ് ഓക്കെ വൈൽ ലാൻഡിങ് ആൻഡ് വൈൽ ക്രിയേറ്റിംഗ് ലിഫ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ലാൻഡിങ് സമയത്ത് ഈ സ്പോയിലേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലോട്ട് പൊന്തും മുകളിലോട്ട് പൊന്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയർ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും യെസ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസിസ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ദി എയറോപ്ലെയിൻ കേട്ടല്ലോ ഇനി അതേപോലെ എയ്ലറോൺസ് എയ്ലറോൺസ് ഹെൽപ്സ് ടു റോൾ റൊട്ടേറ്റ് ദി ബോഡി അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കും കേട്ടോ ഇനി അതേപോലെ ഫ്ലാപ്സ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എലിവേറ്റേഴ്സും അതേപോലെ റഡർ ഇതൊക്കെ എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് മോഷൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കും യെസ് അപ്പോൾ എൻജിൻസ് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ത്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ വിങ്സ് ജനറേറ്റ് ദി ലിഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് പാർട്സ് ഓഫ് ആൻ എയറോപ്ലെയിൻ ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് മോഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഷൻസ് ഓഫ് ആൻ എയറോപ്ലെയിൻ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ ആകാശത്തെ കൂടി പറക്കുവാണെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള മോശം കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഇതാ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സി എ ഡി മൂസയിലൊക്കെ തിരിയുന്നില്ലേ അതേപോലെ അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോൺ ആസ് റോളിംഗ് റോളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റോൾ എന്ന് പറയും ഈ റോളിംഗ് മോഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആരെ കാരണ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ എയ്ലറോൺസ് 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 പൊന്തും താവും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എയ്ലറോൺസ് പൊന്തുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എയർ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വിങ് എന്താ സംഭവിക്കും ആ ഒരു വിങ് താഴോട്ടേക്ക് പോകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം ഇനി അതേപോലെ അങ്ങനെയല്ല എയ്ലറോൺസ് താവുകയാണ് ചെയ്യെങ്കിൽ ഇവിടെ എയർ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും യെസ് ആ ഒരു വിങ് മുകളിലേക്ക് വരും മനസ്സിലായോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ റോളിംഗ് ഇസ് അച്ചീവ്ഡ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പിച്ചിങ് പിച്ചിങ് ഇറ്റ് ഈസ് അച്
ഔട്ട്സൈഡ് ദി ഏറോപ്ലെയിൻ അതായത് ഏറോപ്ലെയിനിന്റെ പുറത്തുള്ള പ്രഷറെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് പൈലറ്റിന് എന്ത് അളക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഏറോപ്ലെയിൻ്റെ സ്പീഡ് അളക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ എയർ വെലോസിറ്റി അളക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ സോ പിറ്റോ ട്യൂബ് ഹെൽപ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഇൻ ആൻ ഏറോപ്ലെയിൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഏറോപ്ലെയിനിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ സോ ഇതേപോലെ മറ്റ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ബ